প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আজকে টুলস সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা টুলস নিয়ে কথা বলেছি আজকে শুধু আমরা হ্যান্ড টুলস নিয়ে কথা বলবো আমাদের এখানে অটোমোবাইলের জগতে অনেক ধরনের টুলস আমরা ব্যবহার করে থাকি আসলে টুলস এর কোনো শেষ নেই আমরা বিশেষ করে যে টুলসগুলো সবচেয়ে বেশি আমরা ব্যবহার করে থাকি বা আমরা ব্যবহার করে কাজ করে থাকি আমরা এই টুলসগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা এই টুলসগুলোর সাথে পরিচিত হব এবং নাম জানব এবং কাজগুলো জানার চেষ্টা করব আমরা প্রথমে আমরা এই পাশ থেকে আমরা দেখে নিই এটা হলো একটি মেকানিক্যাল সোল্ডারিং আয়রন আমরা মেকানিক্যাল সোল্ডারিং আয়রন দ্বারা বিভিন্ন ইঞ্জিনের রাবার জাতীয় কোনো কিছু যদি ভেঙে যা ফেটে যায় এগুলোকে আমরা হিট করে গালিয়ে আমরা ওটাকে মেরামত করে থাকি এটা হলো একটি মেশিন বাইস যেটা ছোট ছোট জিনিসগুলোকে ড্রিল করার সময় হাতে যখন ধরা যায় না তখন মেশিন বাইসের মধ্যে এটা আটকে তারপরে ড্রিল মেশিনের সাহায্যে আমরা ছিদ্র করে থাকি বা কাটার কাজগুলো করে থাকি এটাকে আমরা বলতেছি ড্রিল মেশিন আমরা জানি যে ড্রিল মেশিন দুই ধরনের আছে একটা হলো মেকানিক্যাল আর একটা হলো পাওয়ার এটা হলো মেকানিক্যাল একটি ড্রিল মেশিন এটা হাতের সাহায্যে গোড়া কোনো কিছুকে আমরা ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করে থাকি এইটা হলো একটি পোলার এই পোলারের সাহায্যে আমরা ইঞ্জিনের বিভিন্ন বিয়ারিং বা পুলি কোলার কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি মাংকি প্লায়ার বলছে মাংকি প্লায়ার এটা বিভিন্ন জিনিসকে ধরার জন্য ছোট বড় করা যায় এই মাংকি প্লায়ার এটার ব্যবহারটা অনেক ধরনের সাইজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তার জন্য এটাকে আমরা বলি মাংকি প্লায়ার এবং দেখতেও একটু বটনডা বানানোর মতো তার জন্য এটাকে মাংকি প্লায়ার বলে থাকে এটা হলো একটি অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ জানি যে আমাদের এই মেকানিক্যাল বা অটোমোবাইল সেক্টর সবচেয়ে বেশি এই রেঞ্জটারই ব্যবহার হয়ে থাকে অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ কারণ এটা ছোট বড় করে মানে বিভিন্ন সাইজের নাট বল গুলাকে খোলা এবং লাগানোর কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি বল জয়েন ওপেনার বলছে ইঞ্জিনের স্টিয়ারিং সিস্টেমে যে বল জয়েন গুলা থাকে ওই বল জয়েন গুলাকে খোলার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি ইউনিভার্সাল জয়েন এটা হলো আমরা এই ইউনিভার্সাল জয়েন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন আঁকা বাঁকা স্থানে যে নাট বল গুলা থাকে ওটার সাথে সকেটকে যুক্ত করে আমরা খোলার কাজে ব্যবহার করে থাকি এই ইউনিভার্সাল জয়েন্ট এটা একটি বলপিন হ্যামার এই বলপিন হ্যামার আমরা সবাই চিনি এবং জানি এটার ব্যবহার হলো কোনো কিছুকে আঘাত করার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি হাইড্রোলিক প্রেস পাম্প এটা এখানে একটি ছিদ্র আছে এটার মাধ্যমে আমরা প্রেস করে কিনো গ্রিজিং করার কাজে ছোট নর্মাল যে এই সব জায়গায় আমরা গ্রিজিং করতে এটা দ্বারা আমরা এটা করে থাকি এটা হলো টায়ার প্রেসার গান বলছে এই টায়ার প্রেসার গানের মাধ্যমে চাকাতে হাওয়া প্রবেশ করার কাজে শুধু এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এই টায়ার প্রেসার গান মাধ্যমে এটা হলো একটি চেইন রেঞ্জ আমরা জানি এই চেইন রেঞ্জ এর মাধ্যমে গাড়ির বা ইঞ্জিনের থেকে আমরা ফিল্টার গুলা খোলার কাজে এটা ব্যবহার করে থাকি এই চেইন রেঞ্জ এর মাধ্যমে গুলাকার কোন বস্তুকে সহজে আটকে ধরে খোলার কাজে আমরা এই চেইন রেঞ্জটা ব্যবহার করে থাকি এইটা একটি ইম্প্যাক্ট স্ক্রু ড্রাইভার এই ইম্প্যাক্ট স্ক্রু ড্রাইভার হলো যে এখানে শক্তিশালী কোন স্ক্রু গুলাকে আটকানো এবং খোলার কাজে আমরা এই ইম্প্যাক্টটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এই যে এখানে এলএনকি জাতীয় যেই নাট বোল্ট গুলা থাকে এই যে ঠিক ওই গুলো আমরা ব্যবহার করে এই নাট বোল গুলাকে আমরা এলএনকি জাতীয় যে বোল্ট গুলা আছে এগুলোকে আমরা খোলার কাজে এটা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি এক্সটেনশন বার বলা হয়েছে এক্সটেনশন বার দুই ধরনের থাকে একটা হলো লং এটা হচ্ছে লং এক্সটেনশন বার এটা হলো শর্ট এক্সটেনশন বার বলা হয়েছে যে এইখানে নাট বোল গুলো অনেক গভীরে থাকে তখন আমরা লং এক্সটেনশন বার ব্যবহার করি আর যেখানে শর্ট মানে অল্প গভীরতার ভিতরে থাকে এখানে আমরা শর্ট এক্সটেনশন বার ব্যবহার করে নাট বোল গুলা খোলার কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি রেসেট হ্যান্ডেল রেসেট মানে খুব দ্রুত গতিতে কোন নাট বোল গুলাকে খোলা এবং লাগানোর কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এগুলো হলো সকেট আমরা জানি যে 
এই সকেট একটি ইঞ্জিন খোলার জন্য বা সকেট বক্সে বিভিন্ন ধরনের সাইজের সকেট ব্যবহার করা হয় এইগুলোকে আমরা সকেট বলি এবং বাংলায় অনেকে বলে গুটি এটা হলো একটি টি হ্যান্ডেল বলা হচ্ছে এই টি হ্যান্ডেল এই সকেটগুলোর সাথে ব্যবহার করে আমরা ধরার সুবিধার জন্য এটাকে সেন্টার করে আমরা যে কোনো নাট বলগুলোকে খোলা এবং লাগানোর কাজে এটা এই টি হ্যান্ডেলটা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি বাইস গ্রিপ প্লায়ার আমরা জানি যে প্লায়ার অনেক ধরনের আছে এই বাইস গ্রিপ প্লায়ারটা হলো একটা বিশেষত্ব হলো যে কোনো জিনিসকে নষ্ট হয়ে গেলে আটকে শক্তভাবে ধরে কাজ করা কাজে এই বাইস গ্রিপ প্লায়ারটা আমরা ব্যবহার করি এখানে অ্যাডজাস্টিং একটাই আছে নাট আছে এটাতে আমরা এটাকে ছোট বড় করতে পারি এটাকে আমরা বলি বাইস গ্রিপ প্লায়ার আর এটাকে আমরা বলি হুইল রেঞ্জ গাড়ির চাকাগুলোকে খোলার জন্য আমরা এই রেঞ্জটা ব্যবহার করে থাকি একটা হুইল রেঞ্জের মাঝে চার ধরনের সাইজের সকেট যুক্ত করা আছে তার জন্য একটা দিয়েই আমরা অনেকগুলি কাজ করতে পারি এইটা হলো একটি স্পার্ক প্লাগ সকেট এইটা বলছে ইঞ্জিন থেকে স্পার্ক প্লাগ গুলা খোলার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করি আর এটা হলো একটি হ্যান্ডেল ধরার সুবিধার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি টায়ার লিভার এই টায়ার লিভার দ্বারা গাড়ির চাটা থেকে টায়ার এবং রিম থেকে টায়ারটা খোলার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করি এবং লাগানোর কাজে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি ওয়ার ব্রাশ আমরা জানি যে ইঞ্জিনে বিভিন্ন জায়গায় ময়লা লেগে থাকে শক্ত যাতে ওই ময়লাগুলোকে আমরা পরিষ্কার করার কাজে আমরা এই ওয়ার ব্রাশটা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি রিং রেঞ্জ দুই পাশেই রিং থাকে দেখেন এই দুই পাশে দুই ধরনের সাইজের ব্যবহার করা এবং এটা দরার সুবিধা এবং এটা অল্প গভীরতার ভিতরে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা হলো অফসেট স্ক্রু ড্রাইভার একদিক দিল প্রাট আরেক দিক হলো ফিলিপস জাতীয় এটা হলো যে কোনো নর্মাল স্ক্রু গুলাকে আমরা খোলা এবং লাগানোর কাজে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি অফসেট স্ক্রু ড্রাইভার এটাকে আমরা বলি গ্রিজ গান এই গ্রিজ গান দ্বারা আমরা কি করি ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ গুলা ব্যারিং গুলা থাকে বা গুণায়মান যন্ত্রাংশ গুলা থাকে ওইগুলাতে আমরা গ্রিজিং করার কাজে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো ওপেন এন্ড রেঞ্জ বলছে ওপেন এন্ড রেঞ্জ দুই পাশে এটা খোলা দ্রুত নাট বলো গুলাকে খোলার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করা হয় কারণ দুই পাশে খোলা তার জন্য এটাকে আমরা ওপেন এন্ড রেঞ্জ বলি এটাকে বলি কম্বিনেশন রেঞ্জ কেন কম্বিনেশন বলছে একদিক দিয়ে হইলো ওপেন আরেক দিক দিয়ে রিং দুই ডিজাইনের দুইটা রেঞ্জ কাজ করা যায় বিধায় এটাকে আমরা বলি কম্বিনেশন মানে একের অধিক দুই ধরনের এটাকে আমরা বলি এল রেঞ্জ বলা হয়েছে যে ইংরেজি এল অক্ষরের মতো দেখতে তার জন্য এটাকে আমরা এল রেঞ্জ বলে থাকি এবং এটা দ্বারা যে কোনো নাট বোল কোলাকে আমরা খোলা এবং লাগানোর কাজে ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি স্পিড হ্যান্ডেল বলা হচ্ছে স্পিড হ্যান্ডেল কি কাজ করবে স্পিড হ্যান্ডেল হলো এই সকেটের সাথে এটা যুক্ত করে যে কোনো নাট বোল গুলোকে দ্রুত অপসারণ এবং লাগানোর কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি স্পিড হ্যান্ডেল এটা হলো একটি কম্বিনেশন প্লায়ার্স আমরা জানি যে কম্বিনেশন প্লায়ার্স যে কোনো জিনিসকে শক্ত করে দৌড়ে কাজ করার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি নোস প্লায়ার নোস প্লায়ার হো বিভিন্ন জিনিসকে ধরা যায় এবং গভীরতার ভিতরে কোনো কিছুকে পড়ে গেলে শক্তভাবে ধরে টেনে ওঠানোর কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি কোনো কিছু থেকে ছিদ্র পথে থেকে কোনো কিছুকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আমরা এই নোস প্লায়ারটা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি সেন্টার পাম্পস এই সেন্টার পাম্পস হলো মেটালের উপরে কোনো কিছুকে স্পট বা দাগ দেওয়ার জন্য আমরা এই সেন্টার পাম্পসটা ব্যবহার করে থাকি এইটা একটা নতুন জিনিস দেখা যায় যে এটা হলো যে কোনো স্প্রিং স্প্রিং ওপেনার যে আমরা বাল্বের মধ্যে যে স্প্রিং গুলা ইয়া করি ব্যবহার করি এগুলোকে শক্ত করে আঁকড়ে দৌড়ে এগুলোকে সংকুচিত করার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি স্প্রিং ওপেনার এটা ঠিক আছে আর এই যে আমাদের দুই ধরনের এখানে স্ক্রু ড্রাইভার আমরা ব্যবহার করে থাকি এই স্ক্রু ড্রাইভার এটাকে আমরা বলি ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার আবার এটাকে স্টার স্ক্রু ড্রাইভার বলা হয় আর এটা হলো প্লাড স্ক্রু ড্রাইভার যেটার মুখটা সমতল থাকবে এটাকে আমরা বলি ফ্লাট আর যেটা তারকা চিহ্নত 
আকার থাকবে এটাকে আমরা বলি ফিলিপস স্ক্রুড্রাইভার বা স্টার স্ক্রুড্রাইভার তাহলে আমাদের এই দুই ধরনের স্ক্রুড্রাইভার সবচেয়ে বেশি আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা এই পাশে একটু দেখি এই পাশে হলো এই যে এটা হলো কয়েল স্প্রিং কম্প্রেসর এই কয়েল স্প্রিং কম্প্রেসর দ্বারা আমরা ইঞ্জিনের সাসপেনশন সিস্টেমে যে বড় বড় কয়েল স্প্রিং গুলা থাকে ওই স্প্রিং গুলাকে খোলার কাজে আমরা এবং লাগানোর কাজে এটা ব্যবহার করে থাকি এই যে এই দুটোকে আমরা বলি অ্যালেন কি কি মানে চাবি এক ধরনের বলা হয়েছে যে এইটা কিন্তু দুইটার গঠন কিন্তু একটু দেখো ভিন্নতা আছে দুই ধরনের ঠিক আছে কারণ এইটা হলো ছয় ধরনের স্লট যেগুলোতে থাকবে এটাতে আছে চার ধরনের স্লট বিভিন্ন স্লট জাতীয় জিনিসগুলাতে আমরা ভিতরে যেগুলা গ্রুপ থাকবে নাটবল গুলা ওইগুলোকে খোলার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এবং লাগানো শুধু খোলা না লাগানোর কাজে আমরা এই এলেংটি গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এই যে আমার কাছে সার্কিট প্লায়ার্স এই দুইটাকে আমরা বলি সার্কিট প্লায়ার্স আমরা বলি একটা হলো ইনার সার্কিট প্লায়ার আর একটা আউটার সার্কিট প্লায়ার এই যে ধরো আমরা কোনো কিছুকে যখন সংকুচিত করবো এটা ভিতরের দিকে আসতেছে তখন আমরা এটাকে ইনার বলি আবার যখন এটাকে চাপ দিব তখন আমরা এটা আউটার বলছি যেটা বাহিরে যাবে এটা হলো আউটার আর যেটা ভিতরের দিকে আসবে এটা হলো ইনার এই দুইটাকে আমরা বলি সার্কিট প্লায়ার্স এটাকে আমরা বলি স্টিয়ারিং হুইল পোলার বলা হয়েছে গাড়ির যে স্টিয়ারিংটা থাকে ওই স্টিয়ারিং এর যে গোলাকার যে জিনিসটা থাকে ওই জিনিসটাকে খোলার কাজে আমরা স্টিয়ারিং হুইল পোলারটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো পিস্টন রিং এক্সপান্ডার বলা হয়েছে পিস্টন থেকে রিং গুলা খোলা এবং লাগানোর কাজে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আর এটাকে আমরা বলি পিস্টন রিং কম্প্রেসর এটা হলো পিস্টনের রিং গুলাকে সংকুচিত করে সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টনকে প্রবেশ করার কাজে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তারপরে আমরা এই দিকে এটাকে আমরা বলি সি ক্লাম এই সি ক্লাম দ্বারা কোনো কিছুকে আটকা মানে সুজা করার কাজে বা এটাকে বাঁকা জিনিসটাকে মানে একটু লাইনে নিয়ে আসা শেপে নিয়ে আসার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এটাকে আমরা বলি বাল্ব স্প্রিং কম্প্রেসর ইঞ্জিন হেড থেকে বাল্ব গুলাকে খোলার জন্য স্প্রিং গুলাকে সংকুচিত করে বাল্ব গুলা খোলার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি এটা হলো একটি রিপিট গান আমরা জানি যে যে কোনো মেটাল জাতীয় জিনিসের মাঝে রিপিট একটা আরেকটার সাথে লাগানোর কাজে আমরা এটা ব্যবহার করতে হয় তখন এই রিপিট গানের ভিতরে রিপিট গুলা প্রবেশ করে যে কোনো মেটালকে শক্ত করে চাপ দিলে তখন ওইটা সংযুক্ত হয়ে যায় রিপিটের মাধ্যমে এটাকে আমরা বলি রিপিট গান এটা হলো ইম্প্যাক্ট স্ক্রু ড্রাইভার আমরা অনেক ধরনের স্ক্রু ড্রাইভারে দেখছি যে এই যে এটার একটা ব্যতিক্রম ধরে মিলল এটা হলো বিভিন্ন সাইজের স্ক্রু গুলো আছে এখানে এই ইম্প্যাক্ট স্ক্রু ড্রাইভারের মাধ্যমে দেখো আমরা এটাকে সকেট ব্যবহার করতে পারি এটাতে তারপরে এটাতে এলিংকিও ব্যবহার করতে পারি তারপরে এটাতে হলো আমরা বিভিন্ন সকেট ব্যবহার করে এটাতে আমরা কাজ করতে থাকি এবং প্লাড স্ক্রু ড্রাইভার মতো সে কাজ করে থাকে এবং রেড কাজ করে থাকে তার জন্য এটার ব্যবহারটা হলো ব্যারেটিস তার জন্য আমরা এটা ইম্প্যাক্ট স্ক্রু ড্রাইভার এটাকে আমরা বলে থাকি এইটা ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন নাট বোল্ট গুলাকে বিভিন্ন স্ক্রু গুলাকে আমরা খোলার কাজে এবং লাগানোর কাজে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা আজকে এই অটোমোবাইলের বিভিন্ন হ্যান্ড টুলসের সাথে পরিচিত হলাম এবং কাজগুলো জানলাম আমরা আবার একটু আলোচনা করে কোনটার কি নাম আমরা দেখে নেই এই যে এটাকে আমরা বলি মেকানিক্যাল সোল্ডারিং আয়রন এটা হলো টায়ার প্রেশার এটাকে আমরা বলি হাইড্রোলিক প্রেস পাম্প এটাকে আমরা বলি চেইন রেঞ্জ এটা হলো একটি ইম্প্যাক্ট স্ক্রু ড্রাইভার এটা হলো শক্তির সাহায্যে এটা পরিচালিত হয় এটা হলো একটি হ্যামার বলপিন হ্যামার এটা হলো ইউনিভার্সাল জয়েন্ট এটা হলো টেবিল বাইস মেশিন বাইস এটা হলো মেকানিক্যাল ড্রিল মেশিন এটা হলো বল জয়েন্ট ওপেনার এটা হলো শর্ট এক্সটেনশন বার এটা হলো লং এক্সটেনশন বার এটা হলো ফিলিপ স্ক্রু ড্রাইভার এটা হলো একটি ওয়ার ব্রাশ রিং রেঞ্জ টায়ার লিভার ওপেন হ্যান্ড রেঞ্জ আর এটা হলো কম্বিনেশন রেঞ্জ রিং রেঞ্জ এটা হলো এল রেঞ্জ এটা হলো একটি সেন্টার পাম্প গ্রিজ গান স্পিড হ্যান্ডেল এটা হলো কম্বিনেশন প্লায়ার্স নোস প্লায়ার্স আর এটা হলো এই দুটো হলো একটা হলো 
फिलिप्स स्क्रूड्राइवर और एक प्लाट स्क्रूड्राइवर और एक हलो स्प्रिंग ओपेनार और ये दोटो हलो सकेट एट हलो एडजस्टेबल रेस एट हलो बल जयन ओपेनार एट हलो रेसेट हैंडल एट हलो टी हैंडल एट हलो स्पार्क प्लाट ओपेनार स्पार्क प्लाट रेस एट हलो कॉल स्प्रिंग कम्प्रेसर ये दोटो हलो एलेंगी और ये दोटे के बोली सार्ट क्लीप ओपेनार एक हलो इनार और आउटार और एट हलो स्टेयरिंग हुईल पोलार तपर एट एक पोलार एट हलो पिस्टन रिंग कम्प्रेसर मांगकी प्लैयार्स और एट हलो बस ग्रीप प्लैयार्स एट हलो एक हुईल रेस एट हलो पिस्टन रिंग एक्सपांडार सी क्लाम और ये बोली बाल स्प्रिंग कम्प्रेसर एट हलो एक रिपिट गान और ये हलो इम्पैक्ट स्ट्रो ड्राइवर ये एट हलो एक इम्पैक्ट स्ट्रो ड्राइवर सेट एट हलो ये विभिन्न सैजे स्ट्रो खोलार जो ये व्यवहार कर विभिन्न सैजे स्ट्रो खोलाटर भर रखा आज आज के आलोचना कर लम टुल्स नहीं आशा करी हम सकल टुल्स नाम जानते यार व्यवहार जानते आशा करी कर्मक्षेत्र गेले टुल्सगू दिए क्ज करते समस्या होना और चिंता समस्या होना सबा भलो थकें नतून नतून भिडियो अपन जो उपहार दीते धन्यवाद